మూవీలో మీ ఇద్దరి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది కొంచెం కొంచెం రివీల్ చేశారు అండ్ రియల్ లైఫ్ లో వైశాలికి ఎవరైనా పేరు ఉన్నారా నో అండి సింగిల్ ఆడపిల్లలు పుడతారు నేను ఏ రోజైనా ఫోన్ లో మాట్లాడడం సో ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ పాస్ చేద్దామా నాకు ఎందుకు ఉంటారండి అంటే అమ్మాయిలకే ఉంటారు అండి అమ్మాయిలకి ఆ పేటెంట్ రైట్స్ అదే కదా అండ్ అమ్మాయిలకు ఉన్నా కూడా వాడు అబ్బాయే కదా నేను అబ్బాయినే కదా నీకు ఎందుకు ఉండకూడదు అని కూడా అడగచ్చు మేము అదే అడగబోతున్నాం మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు మీరే చెప్పేస్తున్నారు నో నో బట్ నాకెవరు ఐఎమ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సింగిల్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ మీకేదో ఒక వన్ బ్రేకప్ అయిందని విన్నాం మాది ఒక అది ఎప్పుడో నేను చెప్పిందే కదా అది ఎప్పుడో అది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇగో సిక్స్ ఇయర్స్ ఇగో సో ప్రెసెంట్ ఎవరు ఎప్పుడో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇగో అనుకుంటా సో నో బడి నేను అప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ టోటలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ మూవీస్ ఓన్లీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఈఎన్ఈ వచ్చింది దట్ వాజ్ ఇక ఇట్లా బ్రేక్ ఫిలిం కదా ఇక అప్పటి నుంచి అయితే ఇంకా వేరే సినిమాలు అవి చేసుకోవడం దానిలోనే బిజీలో ఉండడం మేబీ ఐ డోంట్ నో అంత నమ్మలేకుండా ఉన్నారా నాకు అర్థం కాదు చెప్పారంటే నేను హ్యాపీ టు బి సింగిల్ అండి అన్నట్టుగా చెప్పారు కానీ అది మాకు వైశాలి గారు నమ్మితే నేను నాట్ హ్యాపీ హ్యాపీ టు బి సింగిల్ ఓకే అట్లా నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికితే ఫార్వర్డ్ అట్లా ఇదేం లేదు బట్ అట్లాంటి వాళ్ళు దొరకనంత సేపు వాట్ అట్లా అనుకోని అనుకోని ఇంకేంటి ఇప్పుడు సాడ్ ఉండలేం కదా సరే ఇప్పుడు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇద్దాం వైశాలి గారు పాపం రివెంజ్ ఎట్లా నోతి అయినా మీరు అందరు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇలా భయపెడితే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి భయపడలేదండి అప్పుడు ఏదో భయపడినట్టు ఇది చేసిన తర్వాత షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకే మంచి స్ట్రాంగ్ మంచి ఓకే వైశాలి గారికి రివెంజ్ ఏజ్ లోనే ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అంటే హైదరాబాద్ మన ఏటూ నాగరంలోనే నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు అంటే వైజాగ్ లో చేసి ఉంటాం ఓకే సో ఇలా టామిన్ జర్ర లో కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అసలు ఎట్లా కూడా ఏదో ఒకటి అట్లా మాట్లాడుతూ టైం తెలియదండి నిజంగానే ఒక గ్యాప్ ఉన్న షూట్ గ్యాప్ లో అభినవ్తో టైం అసలు తెలియదు ఫుల్ టైం అంతా కానీ ఎవ్రీ కొంచెం సేపు ఇట్లా మాట్లాడుకుని ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా యూస్ఫుల్ థింగ్ కెరియర్ కానీ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ మాట్లాడుకుంటా మూవీకి మూవీస్ కి రిలేటెడ్ గానీ లేదా ఇలా ఏదో ఒక టాపిక్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే యూస్ఫుల్ టాపిక్ ఉంటది మళ్ళీ అదేదో అన్నారండి అలా కాదా ఇలా అని మాట్లాడు అంటే అలా అలా టీచ్ చేస్తున్నా అంటే నువ్వు పాటలు ఎందుకు పాడుతావు ఒకసారి మాట్లాడు మాట్లాడుతుంటే అదే కదా నేను అనుకున్నాను బట్ అది అలా అవ్వలేదు ఏ మాట్లాడుతుంటే నువ్వు మధ్యలో పాడుతున్నావు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్తలో ఎలా అండి మనం ఇప్పుడు కూడా అలానే మాట్లాడుతాం కొత్తలో ఏంటి టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అలానే మాట్లాడుతాం ఇప్పుడే నువ్వు ఇప్పుడు అన్నదే అలా ఉంది ఇప్పుడు కొత్తలో ఎలా ఉంటుందండి వైజాగ్ లో మేబీ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు సో వైశాలి ఒక ఛాన్స్ ఇద్దాం ఇప్పుడు మీ మీద ఏదైనా రివెంజ్ తీసుకుని ఒక టాస్క్ తనకి నచ్చింది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇవ్వచ్చు ఆయనకి మళ్ళీ ఛాన్స్ రాదు నేను క్రియేట్ చేసి మరీ ఇచ్చాను సడన్ గా నువ్వు చేస్తావా లేదో నాకు డౌట్ గా ఉంది ఎందుకంటే మేము ప్రివ్యూ చేసినప్పటి నుంచి టూ మెనీ పీపుల్ ఆస్కింగ్ ఎవరు అమ్మాయి ఎవరు ఎవరు అమ్మాయి అరే వైశాలి రాజ్ అమ్మాయి పేరు ఒకరిద్దరు దే ఆస్ మీ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఆల్సో నేను పంపించాను ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ సినిమా ఈ సేంద్ర టైగర్స్ వాళ్ళు కూడా అడిగారు అమ్మాయి బాగుంది Hmm. is looking good uh, on the poster adi hmm. ja premiere chusinappudu second time nu levu kada yeah. first time unnappudu nu obviously nik telusu second time lo college kids e adigaru ever sir hero in ever vaishali raj sir instagram adhe instagram account 
మీరు ఏదైనా ఐడియా ఇవ్వండి ఏదైనా టాస్క్ మనిద్దరం కలిసి ఆయన అడిగితే ఆయన మనిద్దరికి కలిసి టాస్క్ ఇస్తారు సరే మీ ఇద్దరు కలిసి ఏదన్నా నాకు ప్రాంక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీకు ఒక టాస్క్ సరే ఈయనకు ఒక టాస్క్ ఇద్దాం ట్రూ థర్డ్ ఇయర్ ఆయన నాకు టాస్క్ ఇవ్వడం ఏంటి మీరు మీ టాస్క్ మీరు కదా నన్ను ప్రాంక్ చేయాల్సిన టాస్క్ చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాంక్ అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి మీరు నమ్మరు కాబట్టి ట్రూ థర్డ్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అడగండి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే ట్రూ థర్డ్ డేర్ అన్నారు కాబట్టి కొన్ని పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం మీరు అబద్ధం చెప్పకూడదు వైశాలి అడుగుతారు వైశాలి చూసినప్పుడు ఫస్ట్ మీ ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్ మ్యాన్ మనము ఇంతకు ముందు చూసిన అమ్మాయిల కంటే ఈ అమ్మాయి చాలా బెటర్ గా యాక్ట్ చేస్తోంది కనపడుతోంది అదే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఇది ఏంట్రా ఇలా ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ ఇంత అలా ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా నా మీద వచ్చిందని నీ మీద రాలేదు మీ సపోర్ట్ స్టాఫ్ మీద వచ్చి ఎందుకు షార్ట్ షార్ట్ కొచ్చి ఒకసారి ఏదో గాలి వచ్చింది ఏదో కొంచెం ఇట్లా షార్ట్ షార్ట్ కి అది కట్ కట్ సారీ సారీ నేను వన్ మోర్ వన్ మోర్ నాకు వన్ మోర్ అండ్ భయం ఇట్లా వచ్చేస్తారు వీడి దగ్గరకి అని అప్పుడు అనిపించింది ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు రా ఇప్పటి వరకు మీ గురించి ఎవరికి తెలియని ఒక టాప్ సీక్రెట్ చెప్పాలి ఎవరికి తెలియని టాప్ సీక్రెట్ అది కెమెరా మన చెప్తే బాగుండదేమో పర్లేదు మేము మేము అడిగి మేము ఇచ్చిన బాగుండదేమో అవునా మీ పేరెంట్స్ నందు నందు గారు నేను నిజంగా చెప్తున్నా అట్లా చెప్తే బాగుండదేమో సి యు హావ్ వాంట్ మీ టు బి ట్రూత్ఫుల్ అంటే బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ ఉంది సో మాకు అది ఇప్పుడు మీరు ఇంత ఎక్సైటింగ్ గా బాగుండదేమో అంటే అది ఏంటో తెలుసుకోవాలని మాకు అనిపిస్తుంది బేసిక్ గా ఈ సినిమాకి ఐ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ కేజీస్ వెయిట్ ఓకే దానికంటే ముందు అది తిరుగు అడిగాడు నన్ను మా డైరెక్టర్ వెయిట్ లాస్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఓకే ఫైన్ చేద్దాము అని మాకు ఎట్లా సిక్స్ మంత్స్ ఉండింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ సో సిక్స్ మంత్స్ అట్ టైమ్ ఐ లాస్ వెయిట్ నీకు తెలుసు కదా సో దానికంటే ముందు ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ హ్యావింగ్ డ్రింక్స్ అలాట్ అరే వీకెండ్ రాగానే అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ సెకండ్ వీకెండ్ అరే వాడిని పిలుస్తే బాగుండు మాకు నా థియేటర్ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ తరుణ్ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు అయితే ఇంకా అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది ఉండేది అర్జు ఇప్పుడు ఆ బేసిక్ గా వెయిట్ లాస్ అయిన తర్వాత అర్జ్ ఇప్పుడు ఉండట్లేదు సో నేను అందరూ ఇట్లా తాగుదాం తాగుదాం అన్న ఇప్పుడు ఏం తాగుదాం రా నాకు ఏం పెద్ద తాగబుద్ధి కావట్లేదు అన్నట్టు ఒక అబద్ధం నీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేసింది ఏదైనా ఉందా అబద్ధం నా లైఫ్ ని చేంజ్ చేసింది అంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మొత్తం అసలు తారుమార్ అయిపోయి దాని వల్ల అంటే ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ మై 